ولو كان فينا ننتقل بالزمان والمكان لوقت مضى لزمن بعيد للماضي البعيد قبل ما يكون في ناس ونباتات ونجوم لكن فينا نشوف السلطان والمجد اللي ورا الكلمات الأولى بالكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض بوقتنا الحاضر بيعتقد كتار إنه العالم وكل شي فيه من إشي عجيبة نوجدت بدون خالق حكيم ولكن نظريات هالأشخاص ما بتفسر بالضبط التصميم المعقد والنظام المحسوب لكل شي فيه بس الملك بيقول بكتابه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه ولأن عم نحكي عن الإيدان طلع بإيديك وحرك بواهمك جرب إنه تحمل كتاب أو مكنسة أو مطرقة بدونهم لاحظ الضفير والمفاصل والجلد فكر ببعض الأشياء اللي بتعملها بإيديك فمين غير الخالق المبدع في صمم أدوات مثل هيدا شو نوع الحكمة والقدرة المطلوبين لصنع ألف مليون مجرة أو لخلق خلية حية لمؤلفة من ملايين الأجزاء المعقدة أو لنسج الخيوط المجهرية اللي بتحمل الجينات الوراثية اللي بتخليك مميز وقبل حوالي 3000 سنة كتب النبي والملك داود نسجتني في بطن أمي أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا فهل عندك الرغبة تعرف الشخص اللي كونك؟ وهل بدك أنه تعيش للأبد مع خالق المجرات وصنعة؟ فيك تحصل على هالشي لأنه الخالق أعلن ذاته وهو بده إياك تعرفه وهو بده عائلتك ومجتمعك أنه يعرفوه كمان وهو بيدعيك تتفهم خطته تتختار محبته تتأمل بجلاله وإنك تخضع على سلطانه وتعيش حتى تمجده بس هو ما بيجبرك تكون واحد من رعاياه فهو بالنهاية مش بس الملك لكن هو الملك ملك المجد وهيدي هي خطته